नमस्कार स्वागत है आप इंग्रजी व्याकरण ऑनलाइन कोर्स मधे यपूर्वी अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है तो होते आज आप नवीन नाउन की सुरवत करना आहोत जैसे नाव है मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतक मटेरियल नाउन अपने सर्वानी खूब महत्वाचं है कारण एम पी एस सी मेन्स और महापरीक्षा पोर्टल एस एस सी कि बैंकिंग जे प्रश्न अपने नाउन या चैप्टर पर विचारते सर्वत जास्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ मटेरियल नाउन पर विचारत आते अपन सुरुवती एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज का ही महत्वा नियम पाले कन्सेप्ट पाले तो आता अपन मटेरियल नाउन का पहार आहोत ते कन्सेप्ट पहार आहोत आ कशा पद्धति ने एग्जाम प्रश्न विचार जता सुधा पहना आहोत तो मटेरियल नाउन का है लहानपनापसन अपने संगित जी जे पदार्थी नाव अत्या मटेरियल नाउन अंत परंतु इधे मात्र आप सर्वान कन्फ्यूजन होते कि पदार्थ को पदार्थी नाव तो मग ये अपन सविस्तर मटेरियल नाउन बदल चर्चा करना आहोत तो आज का अपला टॉपिक है मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन मग मटेरियल नाउन मधे को ये अपन साइन्स विज्ञान शिकलो आहोत विज्ञान मधे अपन तीन फेजेस पाले सॉलिड लिक्विड गैस को सॉलिड लिक्विड आ गैस या सॉलिड लिक्विड गैस मधे जे का ही नाव ये ती सर्व ची सर्व मटेरियल नाउन अत्या अपन ये लिखना आहोत सॉलिड तेजन इधे घेना आहोत लिक्विड आधे घे अपन गैसेस सॉलिड मधे जे का ही ये ते सर्व अपने मटेरियल नाउन आते लिक्विड मधे जे का ही अपने सा मटेरियल नाउन आते गैसेस मधे जे का ही अल सर्व अपने का मटेरियल नाउन आए मग आता अपन पहूया कि सॉलिड मधे का ये तो अपन पाल अल सॉल्ट सॉलिड मधेन शुगर सॉलिड मधेन स्टोन सॉलिड मधेन सॉइल माती जी है तो ये सॉ सॉलिड मधेन तर अशा पद्धति ने अपन मनू शको पेपर हे सुधा सॉलिड मधेर कि जन्ना एक विशिष्ट आकार नसतो ते नोत्या ही आकारा आू शकत को ही आकार फॉर्म करू शकत अपन सॉलिड अंतो आॉल्ट एक विशिष्ट आकार नसतो ते को ही आकारा यू शकत शुगर का को ही आकार नसतो तो को ही विशिष्ट आकारा फॉर्म करू शकत स्टोन दगड़ा कुछ ही आकार नसतो तो कुछ ही आकारा फॉर्म हो शको सॉइल पेपर हे सर्व अउन्स हैं कि जे को ही आकारा अपन पहू शको आना का सॉलिड मनत सॉलिड सर्व जी हैं अपन का आहोत यहोत मटेरियल नाउन यहाँ का आहोत मटेरियल नाउन अंतर आहोत कनतर या लिक्विड कड़े लिक्विड मधे का सर्वतान महत्वाचे वॉटर है तेजन लिक्विड मधे का मिल्क है तेजन लिक्विड मधे का पेट्रोल है तेजन लिक्विड मधे का ऑइल है तेजन लिक्विड मधे का क्रीम है तेजन लिक्विड मधे अपन जर पाल तो अजु बरेचसे प्रकार है जस अपन जे पेय पीतो कोका कोला थम्सअप स्प्राइट वगैरह 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 तो हि सर्व जी लिक्विड मधे हि सर्व अपने का हो रहा है मटेरियल नाउन हो रहा है हि का है तो मटेरियल नाउन है हि को नाउन्स हैं मटेरियल नाउन है सॉलिड मधे सर्व मटेरियल नाउन लिक्विड मधे सर्व मटेरियल नाउन आ शिलक रा गैस तो मैं गैस मधे अजु का एयर ये नर कार्बन डाइऑक्साइड ये तेजन ऑक्सीजन ये इतर सर्व जे का ही गैसेस आती तो सर्व जे सर्व अपन कुठे घेर आहोत मटेरियल नाउन मधे घेर आहोत जास्त डीप मे अपने जाए की गरज नहीं है फ्त मटेरियल नाउन का अपने समझू घाय सॉलिड मधे लिक्विड मधे इवन गैस मधे सर्व जे सर्व का मटेरियल नाउन है आता चौथा एक महत्वा प्रकार है ज्यादा मन तो मेटल्स नेम ज्यादा मेटल्स नेम मेटल्स नेम मे धा धातु सर्व धातु मटेरियल नाउन अंतर आहोत मग धातु को धातु है गोल्ड मग गोल्ड का हो मटेरियल नाउन सीमिलरली गोल्ड नर का है सिल्वर तो सिल्वर का हो रहा मटेरियल नाउन का लोखंड लोखंडला आयन आयन का हो रहा है मटेरियल नाउन हो रहा है तो यह जी का मेटल्स की नाव है मेटल्स नावाला मटेरियल नाउन अंतो मग मटेरियल नाउन को सॉलिड की नाव लिक्विड की नाव गैसेस नाव आ 
मेटल्स की नाव तो हि सर्व ची सर्व अपन मटेरियल नाउन अतो आ मटेरियल नाउन के का महत्वा नियम हैं तो महत्वा निमान आप आहोत जनरली मटेरियल नाउन एग्जाम मधे अपन सेंटेन्स मधे शोधा सेंटेन्स मधे जेव अपन मटेरियल नाउन शोधतो आधी का नर का शब्द बरोबर यूज के लिए कि नहीं हे अपना चेक कराएं इतन अपले मार्क्स वाड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन सोबत मटेरियल नाउन अत्यंत महत्वाचार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सा जे रूल्स फॉलो होता रूल्स मटेरियल नाउन सा फॉलो होता बिकॉज मटेरियल नाउन कारण मटेरियल नाउन का मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आता मटेरियल नाउन का अनकाउंटेबल नाउन आता मजेच यख्य मधे मोजता ये नहीं ज्याप्रमा एब्स्ट्रैक्ट नाउनला संख्य मधे मोजता ये नहीं अनकाउंटेबल नाउन मटल अगति प्रमाण मटेरियल नाउनला सुधा संख्य मोजता ये नहीं ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन मनु सर्व मटेरियल नाउन्स का अनकाउंटेबल नाउन आता हे प्राइमरी तत्व है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है जस जस अपन पुढ़ जाऊ तस तस का ही ठिकाणी मटेरियल नाउनला अपने काउंटेबल नाउन मन यूज कराव लगे मग तेस का अपन पहना आहोत क्या आपका हा प्राइमरी बेसिक पार्ट जो है तो क्लिअर अत्यंत गरजे है तो इधन आप एक गोष्ट शिकलो कि मटेरियल नाउन मजे कु नाव सॉलिड की नाव लिक्विड की नाव गैसेस की नाव आ मेटल्स की नाव आ सर्व का मटेरियल नाउन आता मटेरियल नाउनला राइट अनकाउंटेबल नाउन मजे अपन संख्यत मोजू शकत नहीं मग अनकाउंटेबल नाउन के जे का नियम है जे का कन्सेप्ट है कि जे का रूल्स हैं एक्सेप्शन्स हैं ते कुठे फॉलो होते इधे सुधा फॉलो होते कारण जर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है तो मटेरियल नाउन सुधा अनकाउंटेबल नाउन है तो आता अपन सुरुआत कर आहोत मटेरियल नाउन का विविध निमान कन्सेप्ट तो ज्याप्रमा अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नियम पाले अगली ताचप्रमा मटेरियल नाउन के नियम है पहला नियम आहे कि आर्टिकल ए कि आर्टिकल एन का उपयोग मटेरियल नाउन सोबत केला जात नाही मजे को ही मटेरियल नाउन जर आप सेंटेन्स मधे पहात आना तो मटेरियल नाउन के आधी जर आर्टिकल ए कि आर्टिकल एन यूज के लिए ती फ्रेज जी अल ती पूर्णपने चुकी ची फॉर एग्जाम्पल ये मैं जरास मटल मै वाइफ डिड नॉट पुट ए शुगर इन द टी ये माला है कि मै वाइफ डिड नॉट पुट ए शुगर इन द टी सेंटेन्स मधे अपन पहू शको कि यहाँ शुगर जे आहे हे शुगर का आहे एक सॉलिड आहे शुगर का आहे सॉलिड आहे सिमिलरली टी सुधा का आहे एक लिक्विड आहे टी सुधा का आहे एक लिक्विड आहे मग आप है कि मटेरियल नाउन है कशाच नाव अत सॉलिडस कि लिक्विडस आला आपोत मटेरियल नाउन मन आहोत इवन टी सुधा अपने साथ हो रहा है मटेरियल नाउन हो रहा है कारण शुगर सॉलिड मधे है तो टी कशा मधे है लिक्विड मधे है दोन ही को नाउन होते मटेरियल नाउन होते मटेरियल नाउन का महत्वाचार नियम असा है कि तैसोब आर्टिकल ए कि एन का वपर केला जात नहीं मग ये अपन हाँ शुगर हा एक मटेरियल नाउन है तैयार हा आर्टिकल ए यूज के लिए बराबर है कि चुकी है तो हा पूर्णपने चुकी है और सेंटेन्स मधी पहली चूक अपने लक्षा ये है त्यानंतर या नर ये अपन पहू शको कि दिखा यूज के लिए आता हि जी टी है हि टी जर आइडेंटिफाइड अल हि टी जर आइडेंटिफाइड अल तो योब आर्टिकल द का वपर करू शको परंतु हि टी जर अन आइडेंटिफाइड अल तो योब आप डर करू शकत नहीं परंतु माला तो महती है 
जी टी आहे ती आयडेंटिफाईड आहे आणि आयडेंटिफाईड म्हणजे मला माहिती आहे कोणत्या टीमध्ये शुगर जी आहे ती टाकली गेलेली नाही आहे त्यामुळे त्या टीला मी आयडेंटिफाय करतो त्या टीला मी ओळखतो समजतो पाहतोय म्हणजे मला माहिती आहे मी कोणत्या टीबद्दल बोलतो आहे आणि जेव्हा एखादी गोष्ट आयडेंटिफाईड असेल जेव्हा एखादी गोष्ट अंडर कन्सिडरेशन असेल तेव्हा त्याच्यासोबत आपण आर्टिकल द चा वापर करू शकतो हा वापर आपण आर्टिकल चॅप्टरमध्ये पुढे गेल्यानंतर पाहणार आहोत की एखादी गोष्ट जी नॉन असेल किंवा आयडेंटिफाईड असेल त्याच्या आधी आपण आर्टिकल द चा वापर करू शकतो परंतु आपल्याला इथे कोणता नियम लक्षात ठेवायचा आहे मटेरियल नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए किंवा ॲन लागत नाही सो वॉट इज द मिस्टेक ऑफ दिस सेंटेन्स शुगर जे सॉलिड असून मटेरियल नाऊन आहे त्याच्या आधी आर्टिकल ए जो आहे तो पूर्णपणे चुकीचा आहे परंतु या ठिकाणी द हा बरोबर आहे का बरोबर आहे हे आपण आर्टिकल चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत इथे तुम्हाला त्याचं टेन्शन घेण्याची गरज नाही परंतु कन्फ्युजन आपलं दूर व्हायला पाहिजे म्हणून मी या ठिकाणी तुम्हाला थोडीशी इन्फॉर्मेशन दिली जी आपण पुढे घेणारच आहोत म्हणून काळजी करायची गरज नाही एक सेंटेन्स मी या ठिकाणी लिहितो सुनील्स डॉटर वॉच क्राईम फॉर ए मिल्क आता मी या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की सुनील्स डॉटर वॉज क्राईम फॉर ए मिल्क म्हणजे सुनीलची डॉटर रडत होती कशासाठी रडत होती मिल्कसाठी रडत होती तिला हवं होतं काय मिल्क मग या ठिकाणी जर आपण म्हटलं मिल्क तर मिल्क काय आहे मिल्क आहे लिक्विड आणि लिक्विडलाच आपण काय म्हणतो मटेरियल नाऊन म्हणतो लिक्विडलाच आपण काय म्हणतो मटेरियल नाऊन म्हणतो आणि मटेरियल नाऊनचा पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा नियम असा आहे की त्याच्या आधी आपण आर्टिकल ए आणि ॲनचा वापर करत नाही आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर मिल्कच्या आधी हा जो आर्टिकल ए यूज झालेला आहे बरोबर आहे की चुकीचा आहे चुकीचा आहे आणि म्हणून या सेंटेन्समध्ये चूक काय करण्यात आलेली आहे की मटेरियल नाऊनच्या आधी ए दिलेला आहे त्यामुळे एम पी एस सी मेन्स महापरीक्षा पोर्टल किंवा एस एस सी जल आणि बँकिंगच्या एक्झाममध्ये आपल्याला असेच सेंटेन्सेस मिळतात की जिथे आपल्याला एरर स्पॉट करायचं असतं किंवा सेंटेन्स आयडेंटिफाय करायचं असतं की ते ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे मग अशा परिस्थितीत ज्यावेळेस आपला पेपर सेट केला जातो त्यावेळेस पेपर सेट करणारे जे माणसं आहेत ती अशा पद्धतीचे एरर जाणून बुजून ठेवतात आणि आपल्याला हे एरर शोधायचे असतात तर एरर कशा पद्धतीने बनवले जात आहे ते सुद्धा आपल्याला माहिती असलं पाहिजे तर एरर असे बनले जातात की ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन किंवा मटेरियल नाऊनच्या आधी जाणून बुजून आर्टिकल ए आणि ॲन ठेवला जातो तर तो चुकीचा असतो हे आपल्याला ओळखता येणं हे आपली पहिली खूण आहे त्यानंतर अजून एक सेंटेन्स या ठिकाणी मी तुमच्यासाठी लिहितो दे डेड नॉट बाय ॲन ऑइल फॉर देअर कोक दे डिड नॉट बाय अँड ऑइल फॉर देअर कोक आता या ठिकाणी त्यांनी काय खरेदी केलं नाही तर त्यांनी ऑइल खरेदी केलं नाही आता ऑइल काय आहे तर ऑइल आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की ऑइल काय आहे लिक्विड आहे आणि हे लिक्विड जे आहे या लिक्विडलाच आपण काय म्हणत असतो मटेरियल नाऊन असं म्हणत असतो आणि मटेरियल नाऊनचा महत्त्वाचा नियम असा आहे की मटेरियल नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए किंवा ॲन लिहिला जात नाही तो चुकीचा असतो आणि म्हणून या ठिकाणी ऑइलच्या आधी हा जो ॲन लिहिलेला आहे हा पूर्णपणे काय आहे चुकीचा आहे आणि म्हणून या सेंटेन्समध्ये ॲन चुकीचा होऊन सेंटेन्स बरोबर होईल दे डिड नॉट बाय ऑइल फॉर देअर कुक या सेंटेन्समध्ये आपण अशा पद्धतीचे एरर्स शोधू शकतो म्हणून पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा नियम असा आहे की मटेरियल नाऊनच्या आधी कधीच आपण आर्टिकल ए किंवा ॲन यूज करू शकत नाही आता मी तीन सेंटेन्सेस तुमच्यासाठी लिहितो ते तीन सेंटेन्सेस तुम्ही शोधायचे आहेत की त्याच्यामध्ये नेमका एरर काय आहे
आता ही तीन सेंटेंसेस तुमच्या समोर लिहिलेले आहेत आपल्याला फक्त शोधायचं आहे की याच्यामध्ये एरर कोणता आहे आपण एरर शोधलेला असेल असं मला वाटतं पहिलं सेंटेन्स आहे अँड एअर इज नॉट प्युरिफाईड बाय दिस मशीन या सेंटेन्समध्ये जर आपण एअरची चर्चा केली तर एअर कशामध्ये येत आहे एअर गॅसमध्ये येत आहे आणि जे गॅसमध्ये येतं त्याला आपण काय म्हणत असतो मटेरियल नाऊन असं म्हणत असतो आणि मटेरियल नाऊनचा पहिला महत्त्वाचा नियम आहे की त्याच्यासोबत आर्टिकल ए आणि आर्टिकल अँड यूज केला जात नाही आणि या ठिकाणी एअरच्या आधी हा आर्टिकल अँड यूज केलेला आहे आणि म्हणून हा पूर्णपणे कसा आहे चुकीचा आहे सो एअर इज नॉट प्युरिफाईड बाय दिस मशीन हे सेंटेन्स आपल्यासाठी करेक्ट होईल त्यानंतर आहे दे हॅव पर्चेस्ड अ गोल्ड फॉर देअर मॅरेज दे हॅव पर्चेस्ड अ गोल्ड फॉर मॅरेज आता या सेंटेन्समध्ये जर आपण पाहिलं तर गोल्ड काय आहे गोल्ड हे मेटलचं नाव आहे आणि मेटलच्या नावालाच आपण काय म्हणतो मटेरियल नाऊन म्हणतो यालाच आपण काय म्हणतो मटेरियल नाऊन असं म्हणतो आणि मटेरियल नाऊनचा नियम आहे की त्याच्या आधी आर्टिकल ए किंवा अॅन यूज केला जात नाही मग आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की गोल्ड या मटेरियल नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए यूज केलेला आहे तो कसा आहे चुकीचा आहे सो सेंटेन्स होणार दे हॅव परचेस्ड गोल्ड फॉर देअर मॅरेज दे हॅव परचेस्ड गोल्ड फॉर देअर मॅरेज अँड द लास्ट सेंटेन्स पोलीस हॅव टेकन अ टी इन द मॉर्निंग या सेंटेन्समध्ये टी काय आहे तर टी हे एक लिक्विड आहे आणि लिक्विडला आपण काय म्हणत असतो मटेरियल नाऊन असं म्हणत असतो आणि म्हणून मटेरियल नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए किंवा अँनचा वापर केला जात नाही आणि म्हणून इथे आर्टिकल ए पूर्णपणे चुकीचं आहे तर या ठिकाणी आपलं सेंटेन्स कनेक्ट होणार पोलीस हॅव टेकन टी इन द मॉर्निंग पोलीस हॅव टेकन टी इन द मॉर्निंग सो या पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की हे सेंटेन्सेस आपण करेक्ट केलेले आहेत एक्झाममध्ये सुद्धा असेच एक्झाम्पल्स येतात शोधायचं असतं आपल्याला की ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए आणि अॅन लिहिलेलं आहे का किंवा मटेरियल नाऊनच्या आधी आर्टिकल ए आणि अॅन लिहिलेलं आहे का असं जर असेल तर ते फ्रेज पूर्णपणे चुकीची असेल आणि फ्रेज चुकीची झाली म्हणून सेंटेन्स चुकीचा असेल तर आता आपण हे लिहून घ्या आता मटेरियल नाऊनचा आपण पाहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा नियम पाहिला परंतु काही प्रश्न जे आहेत ते आपल्या मनामध्ये आले असतील काही कन्फ्युजन असतील त्याला आपण आता दूर करूया पहिला प्रश्न आपल्या मनामध्ये आलेला आहे की आर्टिकल ए आणि आर्टिकल अँन जो आहे तो मटेरियल नाऊनसोबत आपण यूज करू शकत नाही त्याचं कारण काय आहे तर कारण आपल्याला माहिती असलं पाहिजे फक्त आपल्याला कुठलीही गोष्ट मान्यता म्हणून मानायची नाही कुठलीही गोष्ट रूल आहे म्हणून मानायची नाही आहे तर आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे आणि जोपर्यंत आपण जाणून घेत नाही तोपर्यंत आपण ते व्यवस्थित समजू शकत नाही आणि म्हणून मान्यता आहे म्हणून मानणे ही वेगळी गोष्ट आहे परंतु जाणलं तर आपण समजून घेणार आणि आयुष्यभर आपल्या ते लक्षात राहील तर पहिला प्रश्न असा आहे की आर्टिकल ए आणि अॅन काय यूज करू शकत नाही अगदी सिम्पल आन्सर आहे की सर्वची सर्व मटेरियल नाऊन कशी असतात अनकाउंटेबल नाऊन असतात सर्वची सर्व मटेरियल नाऊन कशी असतात अनकाउंटेबल नाऊन असतात आणि ए किंवा अँनचा अर्थ किती होतो एक किंवा ज्याला आपण असतो असं म्हणत असतो वन आणि अनकाउंटेबल म्हणजे काय की ज्यांना संख्येत मोजता येत नाही ज्यांना संख्येत मोजता येत नाही मग बघा मटेरियल नाऊन जर संख्येत मोजता येत नाही तर त्यांची संख्या एक होऊ शकते का अजिबात नाही ज्यांना संख्येत मोजताच येत नाही आहे त्यांची संख्या एक असूच शकत नाही किंवा एकापेक्षा जास्त तर होऊ शकत नाही ज्याला संख्येत मोजताच येत नाही तो काय संख्येत एक असणार आणि म्हणून आपण मटेरियल नाऊनसोबत आर्टिकल ए आणि अॅन वापरत नाही पुढे जाऊया पुढे आपल्या मनामध्ये प्रश्न येतो की आर्टिकल ए आणि अँन ठीक आहे की आपण वापरू शकत नाही परंतु पुढचा प्रश्न असा आहे की आर्टिकल द जे आहे ते मटेरियल नाऊनसोबत आपण वापरू शकतो का 
मग याच्यासाठी दोन आपल्याकडे आन्सर्स आहेत पहिलं आहे की हो वापरू शकतो आणि दुसरं आहे की वापरू शकत नाही मटेरियल नाउन सोबत आपण केव्हा आर्टिकल द वापरू शकतो त्याचे दोन आपल्याकडे पॉईंट्स आहेत पहिला पॉईंट हा आहे की जर ते आयडेंटिफाईड असेल तर जर ते आयडेंटिफाईड असेल तर किंवा जर ते नोन असेल तर आपण आर्टिकल द चा वापर करू शकतो आणि दुसरा आणि अत्यंत महत्वाचा नियम आहे विथ इन्फॉर्मेशन सम इन्फॉर्मेशन विथ सम इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपल्या सेंटेन्समध्ये असणारा मटेरियल नाऊन जर आयडेंटिफाईड आहे सब्जेक्टद्वारा किंवा ऑब्जेक्टद्वारा तर त्याला आपण आर्टिकल द यूज करू शकतो परंतु जर तो सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्टद्वारा अनआयडेंटिफाईड असेल किंवा अननोन असेल किंवा कॉमन असेल तर त्याला आपण आर्टिकल द चा वापर कधीच करत नाही आणि दुसरं आहे विथ सम इन्फॉर्मेशन जर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन त्याची तिथे मिळत असेल ज्या मटेरियल नाऊनबद्दल आपण बोलत आहोत त्या मटेरियल नाऊनची ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन इथे आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन लिहूया म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित समजेल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अतिरिक्त माहितीसह अतिरिक्त माहितीसह अतिरिक्त माहितीसह जर आपला मटेरियल नाऊन येत असेल तर त्याच्या आधी आपण आर्टिकल द चा वापर करतो आपण या ठिकाणी तीन एक्झाम्पल्स पाहूया या तीन एक्झाम्पल्सद्वारे आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित समजू शकतो द वॉटर इज नेसेसरी फॉर लाईफ द वॉटर इज नेसेसरी फॉर लाईफ द वॉटर ऑफ the ganga river is pure and i have not got the water which i wanted ओके आता आपले समोर या ठिकाणी तीन सेंटेन्सेस लिहिलेली आहेत पहिला सेंटेन्स आहे द वॉटर इज नेसेसरी फॉर लाईफ सेकंड सेंटेन्स आहे द वॉटर ऑफ द गंगा रिवर इज प्युअर आणि थर्ड सेंटेन्स आहे आय हॅव नॉट गॉट द वॉटर विच आय वॉन्टेड आता या सेंटेन्समध्ये आपण पाहू शकतो इथे वॉटर आहे जे लिक्विडचं नाव असून त्याला आपण मटेरियल नाऊन असं म्हणतो त्यानंतर इथे सुद्धा वॉटर आहे जे लिक्विडचं नाऊन असून ज्याला आपण मटेरियल नाऊन म्हणतो आणि आपण इथे सुद्धा वॉटर पाहू शकतो जे लिक्विडचं नाऊन आहे म्हणून त्याला आपण मटेरियल नाऊन म्हणतो म्हणजे तीनही सेंटेन्सेसमध्ये आपल्याला काय दिसत आहे वॉटर दिसत आहे पहिल्या सेंटेन्समध्ये लिहिलेलं आहे द वॉटर इज नेसेसरी म्हणजे पाणी जे आहे ते आवश्यक आहे फॉर लाईफ म्हणजे जीवन जगण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे मग या सेंटेन्समध्ये आपण म्हणू शकतो की जर आपण आर्टिकल द लावायचं आहे तर ते कसं असलं पाहिजे आयडेंटिफाईड किंवा नॉन असलं पाहिजे मग या सेंटेन्समध्ये कोणतं वॉटर पा लाईफसाठी नेसेसरी आहे कोणतं पाणी लाईफसाठी नेसेसरी आहे ज्याला मी ओळखतो मी पाण्याला ओळखतो का पाणी हे आयडेंटिफाईड केव्हा असेल जेव्हा आपण त्याला ओळखतो परंतु या ठिकाणी सरळ सरळ एक कॉमन सेंटेन्स आहे आणि म्हणून या वॉटरच्या आधी आपण आर्टिकल द चा वापर करू शकत नाही दुसरं एक कारण आहे की हे वॉटर कोणत्याही अतिरिक्त माहितीसह आलेलं नाही या वॉटरबद्दल कुठली माहिती दिली का नाही डायरेक्टली त्याच्यानंतर भर बाला म्हणजे त्याचा विषय तिथे संपला आणि म्हणून या ठिकाणी आर्टिकल द चा वापर करता येणार नाही पुढील सेंटेन्स पहा द वॉटर ऑफ द गंगा रिवर इज प्युअर आता या ठिकाणी हे जे वॉटर आहे या वॉटरबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की हे वॉटर नेमकं आहे कुठलं गंगा रिवरचं म्हणजे मी कुठल्याही कॉमन पाण्याबद्दल बोलत नाही तर मी एका विशिष्ट नदीच्या पाण्याबद्दल बोलतो आहे सर्व पाण्याबद्दल मी बोलत नाही सर्व वॉटरबद्दल मी बोलत नाही मी फक्त कशाबद्दल बोलतो आहे जे गंगा रिवरचं वॉटर आहे ते मग हे या ठिकाणी आयडेंटिफाईड पण झालं नॉन पण झालं की हे गंगा नदीचं आहे 
आयडेंटिफाईड पण झालं ओळखलं पण गेलं की हे गंगा नदीचं आहे आणि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुद्धा या ठिकाणी आली की हे वॉटर जे आहे हे कुठलं आहे गंगा नदीचं आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी आर्टिकल द चा वापर करू शकतो आणि म्हणून या ठिकाणी आर्टिकल द जे आहे ते बरोबर आहे आणि थर्ड सेंटेन्समध्ये आय हॅव नॉट गॉट द वॉटर विच आय वॉन्टेड आता या सेंटेन्समध्ये हे वॉटर आहे हे मटेरियल नाऊन आहे याच्या आधी हा आर्टिकल द यूज केलेला आहे की तो बरोबर आहे की चुकीचा आहे तर आपण पाहू शकतो पुढे या वॉटरबद्दल बोललं गेलेलं आहे विच आय वॉन्टेड की जे मला हवं होतं की जे मला पाहिजे होतं मग जे मला पाहिजे होतं ते वॉटर म्हणजेच कसं आहे आयडेंटिफाईड आहे कि ज्या वॉटरला मी आयडेंटिफाय करतो ज्या वॉटरला मी नोन करतो म्हणजे मी ओळखतो ते वॉटर मला पाहिजे होतं म्हणजे इथे त्या पाण्याबद्दलची एक ओळख निर्माण झाली या ठिकाणी सब्जेक्ट द्वारा किंवा ऑब्जेक्ट द्वारा आणि म्हणून हे आयडेंटिफाईड असल्यामुळे आपण या ठिकाणी काय यूज करू शकतो आर्टिकल द यूज करू शकतो तर आर्टिकल द चे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत जे पुढे आर्टिकल चॅप्टरमध्ये आपण घेणारच आहोत परंतु आपले प्रश्न जे आहेत ते कन्फ्युजन्स जे आहेत डाऊट्स जे आहेत ते क्लिअर होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे इथे अजिबात कन्फ्यूज होऊ नका फक्त लक्षात ठेवा आयडेंटिफाईड आणि नोन असेल तर आर्टिकल द आणि अन आयडेंटिफाईड अननोन असेल तर द चा वापर करायची गरज पडत नाही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असेल ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन असेल विशेष माहिती सह असेल तर आर्टिकल द आणि जर विशेष माहिती सह येतच नसेल तर आर्टिकल द चा वापर करायची गरज नाही तर हा एक छोटासा या ठिकाणी आपण नियम पाहिलेला आहे आता आपण हे सेंटेन्सेस लिहून घ्या त्यानंतर आपण पुढील आपल्या नियमाकडे जाणार आहोत पुढील कन्सेप्ट मटेरियल नाऊनचा आहे की कोणत्याही मटेरियल नाऊनसोबत आपण एस किंवा ई एसचा वापर करत नाही पाहूया आपल्या सेंटेन्समध्ये असलेलं कोणतेही मटेरियल नाऊन जे असेल त्या मटेरियल नाऊनसोबत एस किंवा ई एसचा वापर हा पूर्णपणे चुकीचा असतो कोणत्याही मटेरियल नाऊनसोबत आपण एस किंवा ई एस लावू शकत नाही परंतु परीक्षेमध्ये एम पी एस सी मेन्समध्ये महापरीक्षा पोर्टल आणि बँकिंग सिज्युअलच्या एक्झाम्समध्ये काय होतं की मटेरियल नाऊनच्या सोबत एस किंवा ई एस लावून दिला जातो आणि अशा पद्धतीत आपल्याला विचारलं जातं की सेंटेन्स बरोबर आहे की चुकीचं आहे मग ते सेंटेन्स पूर्ण चुकीचं असेल किंवा आपल्याला एरर स्पॉट करायला सांगितला जाईल की या सेंटेन्समध्ये मटेरियल नाऊनला एस आणि ई एस लावलेला आहे तो एरर आपल्याला स्पॉट करायचा आहे तर तिथे मटेरियल नाऊनला एस आणि ई एस लावल्यामुळे तो एक एरर असेल हे आपल्याला शोधता आलं पाहिजे काही सेंटेन्सेस आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत त्या सेंटेन्सेस थ्रू आपल्याला कळेल की आपण कोणते सेंटेन्सेस बरोबर आहेत आणि कोणते सेंटेन्सेस चुकीचे आहेत तीन सेंटेन्सेस आपोर लिखेले हैं तो तीन सेंटेन्सेस मे अपने बढ़ाच है कि एरर कुठे आहे पहला सेंटेन्स है अ गोल्ड्स इज अ मेटल अ गोल्ड्स इज अ मेटल या सेंटेन्स मधे हा गोल्ड जो आहे तो काय आहे एक मटेरियल नाउन आहे आणि मटेरियल नाऊनसोबत आपण कधीच एस लावत नाही आणि म्हणून गोल्ड्स न म्हणता आपल्याला काय म्हणावं लागेल गोल्ड असं म्हणावं लागेल त्यानंतर आपण म्हणू शकतो की या गोल्डच्या आधी हा आर्टिकल एचा वापर केलेला आहे परंतु मटेरियल नाऊनच्या आधी कोणत्याही आर्टिकलचा वापर केला जात नाही आणि म्हणून हा आर्टिकल ए या ठिकाणी चुकीचा राहील मग आता हा गोल्डचा जो जी आहे हा जी या ठिकाणी कॅपिटल जो स्मॉल आहे तो कसा होणार कॅपिटल होणार आणि म्हणून करेक्ट सेंटन्स होणार गोल्ड इज अ मेटल त्यानंतर पुढे सेंटेन्स आहे दे हॅव सप्लाईड सम वॉटर्स टू व्हिलेजेस 
दे हैव सप्लाइड सम वॉटर्स टू विलेजेस आता यह वॉटर हा एक मटेरियल नाउन है आसोबत हा जो एस लवेला है हा एस मटेरियल नाउन सोबत लगत नहीं मनु तो चुकी है और एरर कुठे है वॉटर मधे है कि मटेरियल नाउन है तेल एस लवल जान नहीं करेक्ट सेंटेन्स हो दे हैव सप्लाइड सम वॉटर टू विलेजेस दे हैव सप्लाइड सम वॉटर टू विलेजेस आनतर तीसर सेंटेन्स है वी शेल हैव ऑल सॉल्ट इन आवर इंडस्ट्री वी शेल हैव ऑल सॉल्ट अपन पहू शको सॉल्ट का है एक सॉलिड है और सॉलिडलास अपन का मटेरियल नाउन अंतो आ मटेरियल नाउन सोबत अपन एक्स्ट्रा एस कभी लवत नहीं आ सॉल्टला लवेला एस अत्यंत चुकी है क्या हे सेंटेन्स ये एरर कुठे मिलत है सॉल्ट मधे आता सेंटेन्स मात्र बराबर है वी शेल हैव ऑल सॉल्ट इन आवर इंडस्ट्री वी शेल हैव ऑल सॉल्ट इन आवर इंडस्ट्री दूसरा इतना अपने एक नवीन महत्वाचार नियम कड़ू शको कि मटेरियल नाउन सोबत अपन ये का यूज के लिए सम जपर हो मटेरियल नाउन सोबत अपन सम वपरू शको सिमिलरली यठिका सॉल्ट मटेरियल नाउन है तैी अपन ऑल वपरले है तो ऑलच सुधा वपर आप मटेरियल नाउन के आधी करू शको मटेरियल नाउन के आधी सम का ही वपर हो तो मटेरियल नाउन के आधी ऑल का ही वपर हो तो ये इतना अपने करण अत्यंत गरजे चाहिए तो तीन सेंटेन्सेस अत्यंत महत्वा लिखुन घनतर अजुन एक महत्वाचार नियम आता खूब महत्वाचार निमाक आप आहोत अत्यंत महत्वाचार ये है कि महापरीक्षा पोर्टल ने सप्लाई इन्स्पेक्टर एग्जाम मधे कमीत कमी तीन के चार वेस य प्रश्नाला विचार है तसेच जे तलाठी से एग्जाम्स है तैमेसुद्धा अशा प्रकार के प्रश्न अपने विचार आम्बे महापरीक्षा पोर्टल के जे स्टूडेंट्स आते यह निमाक आवर्जन लक्ष ठेवा तो एम पी एस सी मेन्समेंसुद्धा यहाँ प्रश्न विचार आंसुसुद्धा फार महत्वाचार है इवन एस बी एस बी आई एसोसिएट्समेंसुद्धा अशा प्रकार के प्रश्न विचार आए मनु पुढ़ निम अत्यंत महत्वा है तो सर्वानी लक्ष दयाच है नियम असा आहे की जर सेंटेन्स मधे अ फ्यू असेल कि फ्यू असेल कि द फ्यू असेल कि वेरी फ्यू असेल तर यानतर मटेरियल नाउन का वपर हो कि मटेरियल नाउन के आधी फ्यू अ फ्यू द फ्यू हपर किया परंतु एग्जाम मधे अपने जी प्रश्न ये प्रश्नाम जी सेंटेन्सेस आता कि सेंटेन्स आता सेंटेन्स मधे कि सेंटेन्सेस मधे जा बोजुन मटेरियल नाउन के आधी फ्यू अ फ्यू द फ्यू कि वेरी फ्यू लिखुन दिल्ल अशा परिस्थिति अपने विचार लेते कि सेंटेन्स बरबर है कि चूक तो मग सेंटेन्स पूर्णपने चुकी से जर एरर स्पॉट कराएगा संगित एरर कुठे अल जिथे मटेरियल नाउन के आधी फ्यू अ फ्यू द फ्यू कि वेरी फ्यू लेल तिथे एरर आए मग आता अपन का ही सेंटेन्सेस पहूया मै डॉटर टेक a few milk every day dusra sentence ahe very few i oil very few oils was taken to the company tisra sentence ahe they have a few petrol in their tank teen sentences aplya samor ahet teen sentences madhe aplyala check karaycha ahe ki error kuthe ahe ki ba sentence correct ahe ki incorrect ahe apan pahu shakto my daughter take a few milk every day या सेंटेन्स मे मिल्क जे है तो क्या है लिक्विड है और लिक्विडलाज आप मटेरियल नाउन 
आणि मटेरियल नाऊनच्या आधी इथे आपण पाहू शकतो काय लिहिलेलं आहे अफ्यू लिहिलेलं आहे तर मटेरियल नाऊनच्या आधी जर अफ्यू लिहिलेलं असेल तर हे पूर्णपणे चुकीचं असेल आणि म्हणून या सेंटेन्समध्ये एरर कोणता आहे अफ्यू मिल्क हा फ्रेजमध्ये एरर आहे आणि हे सेंटेन्स चुकीचं आहे ज्यावेळेस आपण या सेंटेन्समधून अफ्यू काढणार त्यावेळेस आपलं सेंटेन्स करेक्ट होणार असा प्रश्न बऱ्याच वेळेस महापरीक्षा पोर्टल एम पी एस सी मेन्स एस बी आय असोसिएट्समध्ये विचारला गेलेला आहे त्यामुळे लक्षात ठेवायचं की कोणत्याही मटेरियल नाऊनच्या आधी फ्यू अफ्यू द फ्यू व्हेरी फ्यूचा वापर केला जात नाही त्यानंतर आहे व्हेरी फ्यू ऑइल्स वॉज टेकन टेकन टू द कंपनी आता या सेंटेन्समध्ये आपण पाहू शकतो की ऑइल जे आहे ते काय आहे लिक्विड आणि लिक्विडलाच आपण मटेरियल नाऊन म्हणतो आणि या ठिकाणी हा जो एस लावलेला आहे ऑइलला तो पूर्णपणे चुकीचा आहे कारण मटेरियल नाऊनला एस लावला जात नाही दुसरं असं आहे की मटेरियल नाऊनच्या आधी या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर काय यूज केलेलं आहे व्हेरी फ्यू यूज केलेलं आहे कोणत्याही मटेरियल नाऊनच्या आधी व्हेरी फ्यूचा वापर केला जात नाही आणि म्हणून या ठिकाणी हे व्हेरी फ्यू कसं आहे चुकीचं आहे त्याच्यानंतर आहे दे हॅव अ फ्यू पेट्रोल इन देअर टँक या सेंटेन्समध्ये पेट्रोल काय आहे लिक्विड आहे आणि लिक्विडलाच आपण काय म्हणत असतो मटेरियल नाऊन म्हणत असतो मटेरियल नाऊनच्या आधी या ठिकाणी अ फ्यू दिसत आहे आणि ज्या सेंटेन्समध्ये मटेरियल नाऊनच्या आधी अ फ्यू असेल ते सेंटेन्सच चुकीचं असेल किंवा ती फ्रेज पूर्णपणे चुकीची असेल आणि म्हणून या ठिकाणी एरर जो आहे तो अफ्यू आहे इथे एरर व्हेरी फ्यू आहे आणि इथे पुन्हा एकदा एरर काय आहे अफ्यू आहे आता यांचा का वापर केला जात नाही मटेरियल नाऊनसोबत कारण ही संख्या दर्शवतात हे फ्यू अफ्यू द फ्यू व्हेरी फ्यू काय दर्शवतात संख्या परंतु मटेरियल नाऊन हे संख्येत मोजलंच जात नाही तर संख्येत मोजल्या जाणाऱ्या संख्या किंवा संख्येत मोजल्या जाणाऱ्या या डिटर्मिनर्ससोबत ही काय आहेत डिटर्मिनर्स ही काय आहेत डिटर्मिनर्स संख्येत मोजता येत नाही मटेरियल नाऊन कारण मटेरियल नाऊन कोणतं नाऊन आहे अनकाउंटेबल नाऊन आहे आणि हे डिटर्मिनर कुणासाठी यूज केले जातात ज्या नाऊनला संख्येत मोजता येतं त्या नाऊनसाठी यूज केले जातात परंतु मटेरियल नाऊनला जर संख्येत मोजताच येत नाही तर संख्येत मोजले जाणारे डिटर्मिनर्स त्यांच्यासोबत आपण कधीच यूज करत नाही आणि म्हणून प्रत्येक सेंटेन्समध्ये मटेरियल नाऊनच्या आधी फ्यू अ फ्यू द फ्यू व्हेरी फ्यू आपण काय केलेलं आहे चुकीचं मानलेलं आहे तर अशा पद्धतीने आज आपण या छोट्याशा नियमांकडे गेलेलो आहोत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत परंतु एग्जाममध्ये आपल्याला विचारले जातात तर आपण यावर सराव अत्यंत आवश्यक आहे तर यानंतर आपण पुढील काही नियम पाहणार आहोत पुढच्या पाठमध्ये तोपर्यंत चांगला सराव करा चांगली प्रॅक्टिस करा आणि स्वतःची काळजी घ्या चेक केअर